。击落气球后，拜登却称中美关系稳定，此人的行为够老辣。观众朋友，大家好，我是傅先生。美军出动 F-22 战斗机发射 AIM-9X 导弹击落失控气球的事件落下帷幕，但后续影响并没有结束，特别是对中美外交关系的影响仍在发酵。五大大楼声称，中国军方已拒绝了就气球事件与美军进行协商。中国外交部就美国过度使用武力的情况向美方提出抗议。比较有意思的是，拜登在接受采访时却表示。就算美军击落中国高空气球，但是中美关系仍然保持稳定。拜登如此淡定的表态，反映了白宫对华战略的基本手法和策略。这样的对手真的不简单。很多人不理解，中国气球明明进入了美国领空，美军选择击落，中国为什么会强烈抗议呢？其实，这只气球属于民用航空器，美军在中国已经说明了该气球用途的情况下，仍出动战斗机将其击落。就是过度使用武力，其行为在国际法和道义层面都应受到谴责。其实，我们看待拜登政府如何处理气球事件，关键点还不在这里，而是拜登在整个事态中的表现。自拜登上台以来，其日常行为和表现多被人议论。由于他已经是八十多岁的老人，出席活动时经常打瞌睡，所以特朗普称他为“瞌睡桥”。很多中国人也认为拜登是老糊涂，做事儿没准头。其实现在可以通过气球事件回看拜登上台以来的一些做法，证明这届美国政府还真非特朗普时期能比的。首先，特朗普当政时，中美关系存在着不确定性，而拜登的对华竞争战略不管是不是合理，但相对稳定。其对华政策就是既合作又竞争，对美国有利就保持合作。否则就与中国竞争。拜登政府的对华军事战略是尽力打造出对美国有利的战略态势，以阻止中国的统一。在美国与中国经济竞争的战略层面，加大对华芯片战争的力度，拉拢欧日韩一起对付中国。从中不难发现，相比于特朗普政府时期对中国咋咋呼呼的贸易战，拜登政府采取的是捅软刀子的做法，更为阴损。特朗普时期。对华政策的非理性，特别是在对新冠病毒溯源的问题上，对中国的打压和抹黑，在拜登时期几乎没被提及。这种似乎相对理性一些的表现，是白宫企图挽回美国国际声誉和国际影响力的一个标志。虽然中美关系表面看起来较为稳定，但我们面临的实际压力将更大。由此可见，拜登绝对不是一个老糊涂，而是一个相当老辣的政客。对于拜登的外交和政治手腕，我们还可以通过美国在俄乌冲突中的表现广窥一斑。在特朗普时期，美国与北约盟友最大的矛盾就是，美国要求这些国家的军费开支增加到占 GDP 的百分之二的水平。特朗普的目的就是要减轻美国为兑现给朋友的安全承诺所付出的巨大成本，其所有的言论和行动都以美国优先为准绳。然而，采取强硬态度的特朗普并未实现这个目标，反而严重破坏了美国在盟友中的形象。如果特朗普当政，那么当普京在俄乌冲突爆发之前要求美国给出一个承诺时，特朗普作为一个在其任期内没有发动过较大战争的总统，可能会给予俄罗斯一个口头上的保证，从而避免俄乌冲突的爆发。拜登的阴毒就体现在明明可以做一些让步，却绝不退让。最终导致俄乌冲突的爆发，战事一开，北约立马满血复活，其成员国增加军费的目标也就实现了。欧洲能源从依赖俄罗斯转为依赖美国，欧洲的制造业流向了美国，欧洲的热钱流入了美国。表面上看，拜登并没有逼着盟友交钱，而是让他们自愿被收割。美国获得了影响力和经济利益的双重收获，并进一步维持和增强了美国的霸权。白宫利用了俄乌冲突，或者说通过塑造一场欧洲战争，增加了与中国竞争的筹码。从这个角度来看，俄罗斯的军事行动没有达成打击美国霸权的目的，反而被拜登给利用了，打了一场帮助美国延续其霸权的战争。拜登对华政策的阴险之处，还体现在对芯片技术限制的加码上。美国不是要与中国全面脱钩。而是在对美国最有利的领域与中国脱钩。
。美国不想冒着风险与中国开战，但却在积极塑造威慑态势，以阻止中国的统一。拜登政府在台湾问题上多次做出承诺，口头的表述似乎也有底线，但美国民主党在该利用台湾问题获利时，照样会下狠手。佩洛西窜访事件就能证明这一点。美国明明知道中国失控的民用气球不会对美国的安全构成威胁，却仍选择出动最先进的 F-22 将其击落，以给人留下美国最后获胜的印象。如果我们回看一下美国的政治经济，在拜登政府上台后的表现，还真不能说拜登老糊涂了。从中美竞争的角度来看，八十多岁的拜登在许多方面的表现超过了特朗普。后者可能才是中国应该欢迎的角色，因为从特朗普的某些行为来看，他真的可以称之为川建国。好，今天的评述就到这里，谢谢大家收看，我们下期再见。